அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம கெம்லோடில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ப்ரான்ஸ் அண்ட் லவ்ரி தியரி பற்றி ஆக்சிட் அண்ட் பேசஸ் பற்றி பார்க்குறோம் இதுக்கு முன்னே வீடியோவில் வந்து நம்ம அரினியஸ் தேரி பற்றி பார்த்துருந்தோம் அரினியஸ் தேரியில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னா ஒரு ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஆக்வஸ் மீடியமில் அதாவது ஒரு வாட்டரில் வந்து டிசால்வ் பண்ணும்போது ஹெச் ப்ளஸ் அயன்ஸை கொடுக்கக்கூடியது பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்பொழுது ஓஹெச் மைனஸ் அதாவது ஹைட்ராக்சைட் அயனை கொடுக்கக்கூடியதுன்னு பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ப்ரான்ஸ் அண்ட் லவ்ரி தேரி வந்து என்ன எதை பற்றி சொல்லுது அப்படின்னா அந்த அரினியஸ் தீரி வந்து ச ஒரு சில ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து மிஸ் ஆச்சு என்ன மிஸ் ஆச்சு அப்படின்னா சில சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணும்போது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸையும் கொடுக்கறது இல்லை ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸையும் கொடுக்கறது இல்லை ஸோ அப்படியாப்பட்ட சப்ஸ்டன்ஸை வந்துட்டு நம்ம வந்து ஆசிடா இல்லை பேஸா அப்படிங்கிறத வந்து நம்மளால் ஈஸியாக வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது அரினியஸ் தேரியை வச்சு ஸோ அதுக்காக வந்து கொடுக்கப்பட்டது தான் வந்து இந்த பிரான்சர் அண்ட் லவ்ரி தேரி ஸோ இந்த பிரான்சர் அண்ட் லவ்ரி தேரியில் வந்து பெரிய பவுண்ட்ரிலாம் இல்லை அந்த அரினியஸ் தேரியை கம்பேர் பண்ணும்போது அரினியஸ் தேரியில் வந்து ஒரு பவுண்ட்ரி இருந்துச்சு என்னென்னா வந்து ஒரு ஆக்வஸ் மீடியம் அதாவது வாட்டரில் மட்டும்தான் வந்து ஆசிட் அண்ட் பேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல முடியும் பட் இந்த பிரான்சர் அண்ட் லவ்ரி தேரியில் வந்து ஒரு பெரிய பவுண்ட்ரி அதாவது எந்த ஒரு சால்வெண்ட்லேயுமே வந்துட்டு ஹெச் ப்ளஸ் அயான் வந்து கொடுக்குறது வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ பிரான்சர் லவ்ரி தேரியை பற்றி முத் எப்படி ஆசிட் அண்ட் பேஸஸை டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை வந்து எந்த ஒரு சால்வெண்ட்டை டிசால்வ் பண்ணும் பொழுது ஹெச் ப்ளஸ் அயானை டொனேட் பண்ணுதோ அதாவது ஹெச் ப்ளஸ் அயான்ஸை கொடுக்கறது வந்து பிரான்சர் லவ்ரி ஆசிட் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் பேஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அந்த ஹெச் ப்ளஸ் அயானை எடுத்துக்கிறது அதாவது ஆசிட்ங்கிறது வந்து ஹெச் ப்ளஸ் ஐனை கொடுக்கக்கூடியது பேஸ்ங்கிறது வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயானை எடுத்துக்கக்கூடியது ஸோ ஆசிட் கேன் டொனேட் அ ப்ரோட்டான் in a solution and a base can donate uh, abstract a proton in a solution so idha vandu idu so idha vandu or chinna or example moolama nama inda bronson and lowry theory vandu paakalam for example vandu or acetic acid ch3 cooh plus or or ammonia molecule vandu onnoda onnu react aagudhu edukkaga vandu arrow ipdi irukudhu appadina இது வந்து ஈக்கிப்ரியம் அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா முன்னோக்கு வினையும் பின்னோக்கு வினையும் சமமாக இருக்கு ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் ஆர் அட் த சேம் ரேட் ஒரே நேரத்தில் நடக்கும் அதாவது எப்படின்னா ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏ பிளஸ் பி சேர்ந்து நமக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சி பிளஸ் டி கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு ஆரோ இருந்துச்சு அப்படின்னா இது இந்த ரியாக்ஷன் வந்து முன்னோக்கில் மட்டும்தான் போகும் ஃபார்வர்ட் ரியாக்ஷனாக மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து பின்னாடி டியும் சியும் சேர்ந்து நமக்கு ஏயும் பியையும் தராது பட் அதே இது இந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் போட்டிருந்தா ஆரோ மார்க் போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த சி ப்ளஸ் டி சேர்ந்து ஏ ப்ளஸ் பியை கிடைக்கும் அதாவது எப்படி சொல்கிறது அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி சேர்ந்து இப்போ ஒரு செகண்டில் சி ப்ளஸ் டியை கொடுக்குது அப்படின்னா இந்த சி ப்ளஸ் டி சேர்ந்து அதே இந்த ஒரு செகண்டில் திரும்பவும் இந்த ஏ ப்ளஸ் பியை கொடுக்கும் அதாவது முன்னோக்கு வினையும் பின்னோக்கு வினையும் சமமாக இருக்கும் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ரியாக்ஷன் அண்ட் பே பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் வில் பி த சேம் இதுதான் வந்து இந்த ரெண்டு ஆரோ வந்து நமக்கு சொல்லுது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷன் பார்க்கும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கிடைக்கும் பிளஸ் ஸோ இப்போ என்ன நடக்குதுன்னா இந்த ரியாக்ஷனை வச்சு பாருங்கள் இதில் எது ஆசிட் எது பேஸ்ங்கிறத நம்மளால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஏன் அப்படின்னா இது இந்த இடத்துல வரும்போது ரியாக்ஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹைட்ரஜனை வந்து இழந்திருக்குது ஸோ இது ஆசிட் இதே இது இது இங்க என்ஹெச் த்ரீயா இருக்கிறது இங்க என்ஹெச் போரா இருக்குது அப்போ ஒரு ஹைட்ரஜனை இது வாங்கி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ வாங்கினா அது பேஸ் பிரான்சர் லவரி தீரல் என்ன சொல்றாங்க ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரோட்டான கொடுக்கக்கூடியது அதாவது டோனர் பேஸ் அப்படிங்கிறது அது போக எப்படி வந்து இங்க மைனஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ ஆசிடோட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டா சி ஹெச் த்ரீ சி டபுள் பாண்ட் ஓ ஓஹெச் இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஓவை ஹெச்ஐ நம்ம நல்லா பார்த்தா இந்த ஆக்சிஜன் ஒரு பாண்டிங்கில் வந்து இருக்குது கோவலன் பாண்டிங்கில் இருக்குது இது வந்து அந்த கார்பனோட இருக்கிறது இந்த கார்பனோட இருக்கிறது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹைட்ரஜன் தன்கிட்ட இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை இதுக்கிட்ட கொடுத்து இந்த ஆக்சிஜன் தன்கிட்ட இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்து ஒரு பாண்டை வந்து இங்கே ஃப
இது ஆசிடுங்கிறதுனால ஈஸியாக வந்து H+ பிளஸ் அயானை வந்து கொடுக்கக்கூடியது எப்படி H+ பிளஸ் அயான் வரும் அப்படின்னா எலக் ஹைட்ரஜன் கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கும் இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் இதில் இருந்து குறைஞ்சிருச்சு நெகட்டிவ் வந்து போயிடுச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக போய் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாசிட்டிவாக மாறிடும் ஒரு எலக்ட்ரான் வெளியே போச்சு அப்படின்னா இது பாசிட்டிவாக மாறிடும் அதே மாதிரி இப்போ என்ன ஆகுது இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து இந்த பாண்டிங்கில் இருக்கிற அந்த உலகட்டம் நீயே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஆக்சிஜன்ட்டை சொல்லிட்டு இது அப்படியே வெளியே போகிறதுனால இந்த எலக்ட்ரான் எடுக்காமல் வெளியே போகிறதுனால இது ஹெச் ப்ளஸ்ஸாக நமக்கு கிடைக்கிது அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் என்ன ஆகுது இப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இங்கே இப்போ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானையும் மேலே நம்ம என்ன மென்ஷன் பண்ணுறோம்னா சி ஓ மைனஸ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த மைனஸ் அப்படிங்கிறத எதை குறிக்கணும்னா இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் வந்து இந்த மைனஸ் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற இந்த எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல நைட்ரஜனில் இருக்கிற இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் இந்த நைட்ரஜனில் இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த வெளியே வர ஹைட்ரஜனை வந்து எடுத்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டு எலக்ட்ரானும் சேர்ந்து இந்த ஹைட்ரஜன் கூட ஒரு எலக்ட்ரானை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்கு நைட்ரஜனுக்கு ஒரு எலக்ட்ரான் சேர்ந்து இப்போ என்ஹெச் அப்படிங்கிற ஒரு பாண்டிங்கை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னது இருக்க எல்லா எலக்ட்ரானும் இழந்ததுனால இப்போ வந்து இது பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிக்குது இங்கே எலக்ட்ரான் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இது நெகட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடுது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் சார்ஜுக்கான டெஃபினிஷன் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தாச்சு இப்போ நம்மளால் ஈஸியாக இது ஆசிட் இது பேஸ் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் அரினியஸ் தேரி படி இதை பேஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன் அப்படின்னா அரினியஸ் தேரி படி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆசிட் அப்படிங்கிறது வந்து ஹெச் ப்ளஸ் அயானை கொடுக்கக்கூடிய உருவாக்கக்கூடியது அதே மாதிரி பேஸுங்கிறது ஓஹெச் மைனஸாக கொடுக்கக்கூடியது பட் அமோனியாவை பார்த்தோம்னா இப்போ அமோனியாவை வாட்டில் டிசால்வ் பண்ணால் நமக்கு ஓஹெச் கிடைக்குமா கிடையாது அங்கே ஆக்சிஜனே இல்லை ஸோ வந்து இதை பேஸ்ன்னு சொல்லி அரினியஸ் தேரி படி சொல்ல முடியாது ஆனால் பிரான்சட் லோரி தேரி படி நம்மளால் இது பேஸ் அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேல இப்போ இந்த ரியாக்ஷன் ஃபார்வர்ட் ஆகி போனதுக்கு அப்புறம் நமக்கு இங்க வந்து ரெண்டு ப்ராடக்ட் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா கான்ஜிகேட் பேஸ் அண்ட் கான்ஜிகேட் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்றாங்க அது ஏன் கான்ஜிகேட் ஆசிட் கான்ஜிகேட் பேஸ் அப்படின்னா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இங்க நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த ரியாக்ஷன் வேற வந்து பேக்வர்ட் ரியாக்ஷன் திரும்பவும் பின்னோக்க வந்து ஆசிட் இந்த ஆசிடும் இந்த பேஸையும் நம்மளால உருவாக்க முடியும் அப்படின்னா நீங்க நமக்கு என்ன நடக்கணும் இந்த ஹெச் அமோனியா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்கிட்ட இருக்கிற ஒரு ஹெச் பிளஸ் திரும்பவும் இது கிட்ட கொடுத்துச்சுன்னா திரும்ப இது ஆசிடா மாறிடுமா அதே மாதிரி இது ஹெச் பிளஸ் கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா திரும்ப இது என் ஹெச் த்ரீயா மாறி நமக்கு திரும்பவும் இதே கிடைச்சிருமா அவ்வளவுதான் சோ இதை என்ன சொல்றாங்க அப்போ இந்த இடத்துல என்ன நடக்குது அப்படின்னா இது ஹெச் பிளஸ் இது கிட்ட கொடுக்குது அப்போ பிரான்சிலவரி தேரி படி ஹெச் பிளஸ் கொடுத்துச்சுன்னா அது வந்து ஆசிட் அப்படின்னு சொல்றோமா பட் இது ரிவர்சிபிளா நடக்கிறதுனால இதை வந்து கான்ஜுகேட் கான்ஜுகேட் ஆசிட் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி இது ஹெச் பிளஸ் வாங்கிக்குதா ஹெச் பிளஸ் வாங்கினா நம்ம என்ன சொன்னோம் பேஸ் அப்படின்னு சொன்னோமா ஸோ இது கான்ஜுகேட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம டிஃபைன் பண்ண முடியுது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஆம்போடெரிக் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பார்க்கலாம் ஆம்போடெரிக் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆல ஆசிடாவும் செயல்பட முடியும் அதே சப்ஸ்டன்ஸ் ஆல ஒரு பேஸ் ஆகவும் செயல்பட முடியும் அதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஆம்போடெரிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூல் எடுத்துக்கிட்டா அந்த ரெண்டு வாட்டர் மாலிக்யூலும் வந்து எப்படி ரியாக்ட் ஆகும்னு பார்க்கலாம் இப்போ இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல வந்துட்டு நமக்கு தெரியும் வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்து H+ பிளஸ் அயானாலையும் OH- மைனஸ் அயானாலையும் ஆனது அப்படின்ட்டு பார்த்தோம் ஸோ வந்து ஒரு வாட்டர் மாலிக்யூலால H+ பிளஸ் அயானையும் கொடுக்க முடியும் OH- மைனஸ் அயானையும் கொடுக்க முடியும் அட் த சேம் டைம் இந்த OH- மைனஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹெச் பிளஸ் அயானா வாங்கிக்கவும் முடியும் அதே கான்செப்ட் தான் இங்க இப்போ இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக வரையணும்னா இப்படி பாருங்க இருக்கு அப்படின்னா இந்த வாட்டர் மாலிக்யூல் வந்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான இந்த ஹைட்ரஜனை தன்னை நோக்கி எடுத்துக்குது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஓ மைனஸ் ஆயிடுது ஸோ இப்போ இங்கே என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா ஹெச் த்ரீ ஓ ப்ளஸ் ஒரு ஹைட்ரோனியம்
சோ ஒரே மாலிக்யூல் பேஸாகவும் செயல்படுது ஆசிடாகவும் செயல்படுதா இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் தான் வந்து என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆம்போட்டரிக் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை ஒரு வேற ஒரு எக்ஸாம்பிள்ல பார்த்தா இப்போ அதே இந்த ஹெச் டூ மாலிக்யூல் ஒரு ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணது பார்ப்போம் இங்க ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன நடக்குது அப்படின்னா ஒரு ஹைட்ரோனியம் அயான் பிளஸ் ஒரு ஃப்ளூரைட் அயான் வந்து நமக்கு கிடைக்கு இங்க என்ன நடக்கப்போ இந்த ஹெச் பிளஸ் வந்து இங்க வருது அதே மாதிரி இது இங்க போகுது சோ வந்து நமக்கு ஹைட்ரோனியம் அயன் இது கிடைச்சிருக்கு சோ அப்போ இது புரோட்டானை வந்து வாங்கிக்குது அப்படிங்கிறதுனால இதை பேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை வந்து நம்ம ஆசிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த சைடு வந்து இது இது வந்து திரும்ப ஹெச் பிளஸ் குடுக்குது அதனால இது இது குடுக்கிறதுனால இது காஞ்சிகேட் ஆசிட் இது வாங்கிக்கிறதுனால இது காஞ்சிகேட் பேஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளா சொல்லலாம் இப்போ இது ஆசிட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தா இப்போ பேஸ் ஒன்று பார்த்தோம் அப்படின்னா அதே நம்ம பழைய அமோனியா மாலிக்குலே எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஹெச் டூ ஓட ரியாக்ட் பண்ணும்போது அமோனியா மாலிக்குல் வந்து ஒரு ஹெச் பிளஸ் வாங்கிக்குது வாங்கிட்டு ஒரு அயானா கொடுக்குது பிளஸ் இது அமோனியம் அயானா வந்து மாறுது ஸோ ஒரே இதுதான் ஒரே மாலிக்குல் தான் பட் ஆசிடோடையும் பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல இது ஆசிட் ஆகவும் இந்த இடத்துல இது பேஸ் ஆகவும் செயல்படுது இதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஆம்போட்டரிக் சப்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுதான் வந்து பிரான்சிட் அண்ட் லவ்ரி தியரி ஆஹ் இதுக்கு அடுத்த வீடியோல நம்ம லூயிஸ் ஆசிட் பத்தி நம்ம பார்க்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்